வணக்கம் நான் ஜெயின் பேங்கிங் மில்ஸ் சேனலுக்காக இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் ஏதாவது இன் ஆப்பரேட்டிவா ஆயிருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி மறுபடியும் ஆப்பரேட்டிவ் ஆக்குறது இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை என்ன பண்றது அஹ் அப்படிப்பட்ட பேங்க் அக்கௌண்ட்னால என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வீடியோல ஷார்ட்டா பார்க்க போறோம் வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் இந்த சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க பேங்கிங் நியூஸ் டாட் காம் சைட்டை மறக்காம தவறாம விசிட் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து எப்படி இன் ஆப்பரேட்டிவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருவோம் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்க வந்து எந்த விதமான டிரான்சாக்சன்ஸும் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பண்ணல அதாவது எந்த விதமான பணமும் இன் டெபிட்டும் ஆகல கிரெடிட்டும் ஆகல அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ அப்படி வந்து டார்மெண்டா எந்த ஆக்டிவிட்டியுமே இல்லாம ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட் வந்து இன் ஆக்டிவ் ஆகும் அதாவது இன்ஆக்டிவ் அக்கௌண்டா ஆயிடும் ஸோ இன்ஆக்டிவ் அக்கௌண்டா ஆக போகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து பேங்க்ல இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம்ல நோட்டிபிகேஷன் வரும் ஒரு லெட்டரோ இல்லைனா இமெயிலோ இல்லை எஸ் எம் எஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேங்கை பொறுத்து மாறும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து இன்ஆக்டிவ் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட்டிபிகேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உடனடியாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பேசிக் டிரான்சாக்ஷன் அந்த அக்கௌண்ட்ல பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட் வந்து மறுபடியும் ஆக்டிவ் ஆயிடும் ஸோ அப்படி பண்ணாம அந்த நோட்டிபிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்க எந்த விதமான ஆக்ஷனும் எடுக்காம இருந்தீங்க அந்த அக்கௌண்ட் வந்து இன்ஆக்டிவாவே இன்னும் ஒரு இரண்டு வருஷங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த இரண்டு வருஷங்கள் முடிவடையும் போது உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து இன் ஆப்பரேட்டிவ் ஆயிடும் அதாவது இன் ஆப்பரேட்டிவ் அக்கௌண்டா மாறிடும் அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு போயிடும் ஸோ இன் ஆப்பரேட்டிவ் அக்கௌண்டா ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற மறுபடியும் <laughs> ஸோ என்ன பண்ணி ஆப்ரேட்டிவ் ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் நீங்க வந்து உங்களோட பேங்க் பிரான்ச் மேனேஜருக்கு ஒரு லெட்டர் வந்து கொடுக்கணும் அதுவும் முக்கியமாக இந்த லெட்டர் வந்து ஹோம் பிரான்ச்சுக்கு தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஒரு உங்களோட அக்கௌண்ட் எந்த பிரான்ச்சில் இருக்கோ அந்த பேங்கோட பிரான்ச் மேனேஜருக்கு இந்த லெட்டர் நீங்கள் கொடுக்கணும் வேற எந்த பிரான்ச்லையும் இதை நீங்கள் செய்ய முடியாது ஸோ அந்த லெட்டரில் வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட நேம் அக்கௌண்ட் நம்பர் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அதாவது உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக்கில் இருக்கிற இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எழுதி உங்களோட அக்கௌண்ட் ஏன் இன்ஆப்பரேட்டிவாக நீங்கள் வச்சிருந்தீங்க மூணு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காரணத்தையும் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் எழுதிட்டு எனக்கு அந்த அக்கௌண்ட் வந்து மறுபடியும் எனக்கு ஆக்டிவாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டையும் எழுதி சைன் பண்ணி உங்களோட பேங்க் மேனேஜருக்கு இதை வந்து பிரான்ச் மேனேஜருக்கு இந்த லெட்டரை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த லெட்டரை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து ஃபர்தரா எப்படி வந்து உங்களோட அக் அக்கௌண்ட்டை மறுபடியும் ஆப்பரேட்டிவ் ஆக்குறது மறுபடியும் எப்படி ஆக்டிவ் ஆக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கான ப்ராசஸ்ல இறங்குவாங்க ஸோ மறுபடியும் உங்க அக்கௌண்ட் ஆக்டிவ் ஆகணும் அப்படின்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னா நீங்க வந்து மறுபடியும் கேஒய்சி ப்ராசஸ் வந்து கோத்ரூ பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த லெட்டர் கொடுக்குறீங்க இல்லையா இன் ஆப்பரேட்டிவ் அக்கௌண்ட்டை ஆக்டிவா மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குற அந்த லெட்டர்ல உங்களோட ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ எல்லாருமே வந்து அந்த லெட்டர்ல சைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து பிரான்ச் மேனேஜர் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை ஆக்டிவ் ஆக்குறதுக்கு ப்ராசஸ்ல இறங்கும் போது உங்களுக்கு கேஒய்சி ப்ராசஸ் இருக்கும் ஸோ கேஒய்சி ப்ராசஸ்ல இறங்கும் போது உங்களுக்கு கேஒய்சி ப்ராசஸ் நீங்க கோத்ரூ பண்ணணும் ஸோ கேஒய்சி ப்ராசஸ் கோத்ரூ பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களோட அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ எல்லாருமே வந்து அந்த லெட்டர்ல சைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து பிரான்ச் மேனேஜர் உங்களோட அக்கௌண்ட் ஆக்டிவ் ஆக்குறதுக்கு ப்ராசஸ்ல இறங்கும் போது உங்களுக்கு கேஒய்சி ப்ராசஸ் நீங்க கோத்ரூ பண்ணணும் ஸோ கேஒய்சி ப்ராசஸ்க்கு தேவையான உங்களோட போட்டோகிராஃப் உங்களோட கட்டை விரல் இம்ப்ரெஷன் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் கேட்பாங்க உங்களோட போட்டோகிராஃப் தேவைப்படும் அப்புறம் வந்து ஆவணங்கள் அதாவது ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃப் வந்து ஆதாரோ பேன் கார்டோ இந்த மாதிரி ஐடி ப்ரூஃப் அண்ட் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த பிரான்ச்சோட வட்டாரத்தில் தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு ஏற்கனவே பாஸ்புக்கில் என்ன அட்ரஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறீங்களோ அந்த அட்ரஸே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ க
ஸோ பட் வந்து உங்களுக்கு சில அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் ஸோ முன்னாடி எதுக்காக ஒரு ரீசனுக்காக ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இப்போ வந்து அந்த பிரான்ச் ஒருவேளை உங்களுக்கு தூரமாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வேறு இடத்துக்கு போயிருக்கலாம் இல்லை அந்த பேங்கில் வந்து உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணாம் அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட்டை இன்ஆக்டிவாக வச்சு அதை இன்ஆப்ரேட்டிவாக ஆக விடுறது வந்து நல்ல வழிமுறை கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக அந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நல்ல வழிமுறை ஸோ இந்த மாதிரி தேவையில்லாத பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து ப்ராப்பராக க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தி நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் மேல கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு தேவை ஆனால் வந்து ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து போய் அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து மணி போடவோ எடுக்கவோ இல்லை பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டட் பேமெண்ட்ஸை வந்து அந்த அக்கௌண்ட் ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டட் பேமெண்ட்ஸ் ஏதாவது அந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து லிங்க் பண்ணி விட்டுலாம் இப்போ ஏதாவது ஒரு இஎம்ஐ கட்டுறீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு சீட்டு கட்டுறீங்க ஜுவல் சீட்டு ஸ்கீம் ஏதாவது இருக்கு இல்லைனா ஏதாவது லோன்கான ரெமினரேஷன் இஎம்ஐ இந்த மாதிரி பேமெண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் பேமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் அந்த அக்கௌண்ட்டில் லிங்க் பண்ணி விட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டில் மணி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இல்லை வந்து உங்களோட சேலரியோ இல்லைனா உங்களோட இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட கிளைண்ட்ஸ்க்கு இந்த அக்கௌண்ட் நம்பரை கொடுத்து அந்த அமௌண்ட் வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதாவது நீங்கள் போய் பேங்க்குக்கு போய் வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியாது இல்லை ஏடிஎம்மில் பணம் எடுக்க முடியாது இப்படிங்கிற காரணத்துக்காக ஒரு அக்கௌண்ட் இன்ஆக்டிவ் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் தான் இதெல்லாம் ஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டட் பேமெண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டட் டெபிட் ஆர் கிரெடிட் பேமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட் பாட்டுக்கு ஆக்டிவாக இருக்கும் இன்ஆக்டிவ் ஆகிட்டாலும் இன்ஆப்ரேட்டிவ் ஆகிட்டாலும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற மணிக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ணப்பட்டுட்டே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு எஃப்டிஓ ஆர்டிஓ லிங்க் பண்ணி போட்டிருக்கீங்க அந்த எஃப்டிஓ ஆர்டிஓ மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னாலும் அந்த அமௌண்ட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடும் பட் அந்த டிரான்சாக்ஷனால் அந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்டிவ் ஆகாது ஸோ அதனால நீங்க மேனுவலா பண்ணக்கூடிய ஏதாவது ஒரு டெபிட் ஆர் கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் இல்ல மத்தவங்க வந்து உங்களுக்கு பணம் அனுப்புறது இல்ல மத்தவங்க பணம் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் தான் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து நீங்க ஆக்டிவா மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து இன்ஆப்ரேட்டிவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட் இருக்க மணி வந்து லாக் ஆகிடும் நீங்க அந்த அக்கௌண்ட்டை என்ன பண்ணாலும் மறுபடி ஆக்டிவ் பண்ண முடியாது அன்லெஸ் அண்ட் அண்டில் நான் இந்த வீடியோல சொன்ன மாதிரி நீங்க இப்போ போய் பேங்க் பிரான்ச்ல லெட்டர் கொடுக்கணும் அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸை சப்மிட் பண்ணணும் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்டா இருந்ததுன்னா அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாருமே போய் சைன் பண்ணி கொடுத்து அவங்களோட கேஒய்சி ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இன்னைக்கு நான் சொன்ன இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு உங்க फ्रेंड्स கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இன்னும் இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனோட நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் பை फ्रॉम ஜெயின் நன்றி வணக்கம்